वेलकम बैक वन्स अगेन टू यर फेवरेट एडुकेशनल यूट्यूब चैनल परीक्षा प्रस्तुति पी एस सी क्लार्कशिप छः डिसेम्बर जरा मेन एक्साम दे तुम्हारे तो इम्पोर्टेंट किसी रिपोर्ट टपिक से ही साथ आगे भिडियोते तुम्हारा तो नेपाल आर्ट को एक मैं ये रिपोर्ट रईटिंग देखिए अब भीषण भीषण इम्पोर्टेंट आज मैं आर्ट को एक नहीं रिपोर्ट रईटिंग कारण प्रिभिया इयर जिस समस्त कोश्चन एनालिसिस को देखा गया है जो आर्ट को एक बार आसे और निज़ पेपर रिपोर्ट रईटिंग जेहतु दे तो यर आगे तुम्हारे विभिन्न एक्सिडेंटाल केस प्राय सब ही चले मैंने आर्ट को एक लाइटनींग रेन मैं फ्लाट ये नहीं पर्यत आसे तो भाव लिखते हैं रिपोर्ट रईटिंग पूरा डिटेल्स वर्णना कर तो तुम्हारा जरा देखो तुम्हारा आगे भिडियोते गए से देखे नीते हमें डिस्क्रिपशन बक्स में लिंकता दिए रखी और आज के चलो लाइटनींग रिपोर्ट रईटिंग लेख देखो ये रिपोर्ट रईटिंग लाइटनींग एम भाव कवर कर तुम्हारे फ्लाड सम्पर्क जो देखने तुम्हारा ये विभिन्न वार्ड व सैक्लोन सम्पर्क जो देखान विभिन्न वार्ड को हमें यूज करते आर्ट को एक किू किचू जगह कमन सेंटेंस आज है सेगल तुम्हारा व्यवहार करते पर तो पॉन्ट देखे नहीं चलो रईट ए रिपोर्ट बेस्ड ऑन द फलोइंग पॉन्ट्स प्लेस आरामबाग सेवेंटीन जुलई फाइव पार्सेंट इनक्लूडिंग थ्री चिल्ड्रेन किल्ड इन्सिडेंट किए क्लाउड स्काय फ्लैशेज लाइटनींग रोड अफ थांडार रेनिंग कैट्स एंड डग्स ए फ्लैश अफ लाइटनींग किल टू बेडिस्ट्रियन एंड थ्री चिल्ड्रेन एडमिटेड हस्पिटल बै लोकल्स डिक्लेयर डेट ये पॉन्टगुल्लो देव आज है देखो यस्त जिसगल पॉन्ट जी थकुक पॉन्ट नहीं अत माथा व्यथार दरकार नहीं बोलो जो यकम टपिक मैं फ्लाड तर स्टर्म तर लाइटनींग हे आर्थ को एक समस्त टपिकगलो तुम जो फर्मेटर जो पॉन्ट थको विभिन्न बोर्ड के हम जखान हक से पूरा मुखस्त कर जाओ कारण एक्साम हमें टाइम खूब कम तुम देखो कि तक लिखो भेबे पाच ना माथा किचु आसबा तई बोलो पुरो लिखे नहीं मैं मुखस्त कर जाओ एक टपिक तो ये देखो हेडिंग दिए कि लाइटनींग क्लेम्स फाइव लाइफ इन आरामबाग ये जैगा तुम क्लेम तो दीते जस्ट एम क्लेम्स लिखते पो टाइटल नहीं टेंसर को बेपार नहीं आगे भिडियोते बोले और आंडार लाइन बेपार आंडार लाइन बोलो जो कर देवे आंडार लाइन करा उचित कारण निज़ पेपारे जेहतु से तुम्हारे मैं गाढ़ो करा थे से एक्साम हमें करते पर तो से हिसाब से अवश्य आंडार लाइन कर भूल है ना तपर जैगाटार नाम देखो ये आरामबाग देवा बोले तुम्हें जरामबाग एखे एड्रेस ये दीते हैं तरह मान नहींग घटना घटे हमें कलकाय पब्लिश करी तो क्षेत्र में असुविधा नहीं जो ओने उल्लेख कर देवा था को जगार परिवर्ते एक्स वाई जेड व्यवहार करते हैं से ही क्षेत्र में एक्स वाई जेड देवे तेल को चिंता ही थकबे ना को दिधाधंद ही थकबे ना तपर देखो जो ये कि लिखे फार्ष्ट लाइन टाते देवार चेषा कर घटनाटा घटे संक्षेप एक देवे तो कि लिखे जो फाइव पार्सेंट वार किल यार्डे आफ्टर बिंग स्ट्राक बै आफ्टर बिंग स्ट्राक बै लाइटनींग इन आरामबाग अफ फुगलि डिस्ट्रिक्ट अर्थात पाँच जन व्यक्ति फाइव पार्सेंट वार किल यार्डे पाँच जन व्यक्ति कल के गतकाल के मारा गया है आफ्टर बिंग स्ट्राक बै लाइटनींग मैंने वज्राघाते इन आरामबाग अफ हुगलि डिस्ट्रिक्ट हुगलि जिलार आरामबागे एज रेन एंड थंडार स्टम सीट कलकता से ही साथ ही बिस्टी और झड़ हिट कलकता एंड आदार डिस्ट्रिक्ट मैं कलकता और अन्न्य जिलागुलि आघात एने से डिसट्रापटिंग नर्माल लाइफ इनक्लूडिंग ट्रेन सार्विसेेस साधारण जनजीवन व्याहत हो ही साथ ट्रेन ट्रेन चलाचल एबारे घटनाटा एक मैं डिटेल्स एलबरेट करब वे पॉन्ट उल्लेख कर पाँच जन मध्य दो जन पेडेस्ट्रियन और तीन जन शिशु लिखा चलो तेल फाइव पार्सेंट इनक्लूडिंग टू पेडेस्ट्रियन एंड थ्री चिल्ड्रेन डाइड When they were struck by lightning while working in the field, तमाम जगहों तरह माथे लगते थे। While working in the field at Arambagh of Chandranagar area, said a police officer. सना तो ये सब किसी के क्षेत्र किंतु पुलिस रही किंतु तदन्त करते जाए तो पुलिस से मौत एक तो पुलिस अफिसर है मौते पांच जन दो ये पांच जन मौते दो जन पोस्टरी एवं तीन जन सीसो तारा मारा गया थे पांच जगह थे तारा जगहों की कोट चिलो working in the field माथे काज कोट चिलो मेटिओरोलजिकल सेंटर अब कलकता सेट ए स्कोल स्कोल मान हो प्रबल विध्वंसी झड़ स्कोल पास ओभार कलकता उइथ ए मैक्सिमाम उन्ड स्पीड सिक्सटी एट किमि पर आवर एट थ्री पी एम अर्थात विगल तीनटे दिखे मेटिओरोलजिकल जो डिपार्टमेंट आज है कलकता से पास हो अतिक्रम कर फलोड बै गाजटी नर्थ ओस्टार्लि उन् गाजटी मान प्रबल झापटा तर संगे प्रबल झापटा और उत्तर पश्चिम पश्चिम वायु The atmosphere of the districts, the atmosphere of the districts adjacent Kolkata was Kolkata. I think that part of the area. Look, the only thing I am going to say is that the only thing I am going to say is that the only thing I am going to say is that the only thing I am going to say is that the only thing I am going to say is that the only thing I am going to say is that the only thing I am going to say is that the only thing I am going to say is that the only thing I am going to say is that the only thing I am going to say is that the only thing I am going to say is
জেলাগুলিতে বা যে সমস্ত এলাকাগুলিতে ঘটনাটা ঘটেছে সেইগুলো আমরা টেনে দিতে পারবো আর অবশ্যই দেখো বজ্রপাত হলে সাধারণত বৃষ্টিপাতও হয় তো ফ্লাডের বা বন্যা বা বৃষ্টিপাত এই সংক্রান্ত ব্যাপারটা চলে আসছে তাই ওই সমস্ত লাইনগুলো এখানে করা যাবে বা এখানে লাইনগুলো যদি ফ্লাড বা রেন সম্পর্কে আসে ওখানেও কিন্তু তোলা যাবে তাই অ্যাডজাস্টেন্ট কলকাতা ওয়াজ ক্লাউডি সিন্স দ্য মর্নিং দেয়ার ওয়ার ফ্রিকুয়েন্ট ফ্ল্যাশেস সরি এটা ক্লাসেস হবে না দেয়ার ওয়ার ফ্রিকুয়েন্ট ফ্ল্যাশেস অফ লাইটনিং অ্যান্ড দ্য রোড অফ থান্ডার ইট স্টার্টেড রেনিং ক্যাটস অ্যান্ড ডগস এখানে টাইপিং করার ক্ষেত্রে একটু গন্ডগোল হয়েছে আমি বলে দিচ্ছি তোমরা ঠিক করে নেবে যে দ্য অ্যাটমসফিয়ার অফ দ্য ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডজাস্ট ইন কলকাতা ওয়াজ ক্লাউডি সিন্স দ্য মর্নিং এখানে ফুল স্টপ হবে তারপরে হচ্ছে দেয়ার ওয়ার ফ্রিকুয়েন্ট ফ্ল্যাশেস অফ লাইটনিং অ্যান্ড রোড অফ থান্ডার তারপরে এখানে ফুল স্টপ ইট স্টার্টেড রেনিং ক্যাটস অ্যান্ড ডগস তারপরে কি যে অল অফ এ সাডেন হঠাৎ করে অল অফ এ সাডেন দেয়ার ওয়াজ এ ফ্ল্যাশ অফ লাইটনিং অ্যান্ড ক্লেম থ্রি লাইভস শুন শীঘ্রই শুন লোকাল স্থানীয়রা রাস টু দ্য স্পট অ্যান্ড দ্য ইনজিওর্ড পারসেন্স ওয়ার অ্যাডমিটেড টু দ্য হসপিটাল হোয়ার দে ওয়ার ডিক্লেয়ার ডেড তারপরে শীঘ্রই যারা প্রতিবেশী ছিল তারা সেখানে তাদেরকে হাসপাতাল ভর্তি করে কিন্তু তাদের সেখানে তাদেরকে মৃত ঘোষণা করা হয় তো আবারও বলছি তোমাদেরকে যে এবারে জন্য ভীষণ ইম্পর্ট্যান্ট আছে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ফ্লাড আর্থকোয়েক এই দুটো টপিকের উপরে ইংলিশ রিপোর্ট রাইটিংটা আসার খুব সম্ভাবনা রয়েছে সেই সাথে তোমরা স্টর্ম ফায়ার ব্রোক আউট তারপরে অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেন সেভ লাইফ সেভ লাইফ এনভায়রনমেন্টাল এনভায়রনমেন্টাল ইস্যুসের মধ্যে এয়ার ওয়াটারটা করে রাখবে এয়ার ওয়াটার প্লাস্টিক তারপরে হচ্ছে রোড অ্যাক্সিডেন্ট ইম্প্যাক্ট অন সোশ্যাল মিডিয়া ইম্প্যাক্ট অন সোশ্যাল মিডিয়া এটা বাংলার ক্ষেত্রে আসার খুব সম্ভাবনা রয়েছে ইম্প্যাক্ট অন কলকাতা লকডাউন বা করোনা ভাইরাস আর তারপরে বার্থডে সেলিব্রেশন অফ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর গান্ধীজি বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একবার এসে গেছে তো সম্ভাবনা খুবই কম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরটা প্রচণ্ড আসার সম্ভাবনা রয়েছে সেই সাথে হ্যান্ডিক্যাপ্ট ফেয়ার আর কোনো সায়েন্স সেমিনার এই টাইপের একটা করে সব কিছু করে রাখবে তাহলে অবশ্যই এখান থেকে কমন পেয়ে যাবে এরপরে দেখো ডাব্লিউপিএসআই এর জন্য প্রচুর ইংলিশ স্পেসি রাইটিং দেখিয়েছিলাম বা ক্লাসিপের জন্য আইসিডিএসের জন্য আছে তোমরা সেখান থেকে আশা করে দেখে নিয়েছো অনেকে বা যারা দেখো নি তারা ডাব্লিউপিএসআই এর প্লে লিস্টে যাবে সেখানে পেয়ে যাবে তো বাংলা সেরকমভাবে হয়নি তাই বাংলা একটু বলে দিচ্ছি যে বাংলা পেজের সাইটি ও ইংলিশের মতো একই জিনিস যে মূল বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত নির্যাস শিরোনাম দিতে হবে শিরোনাম বাক্যের আকার হবে না কম বেশি একের তিন বা তার কম শব্দে লিখতে হবে মূল অনুচ্ছেদ দুই থেকে তিনবার পড়ার পরে সেটার অর্থপূর্ণ মূল বক্তব্য লিখতে হবে নিজের ভাষাতে সেখানে যেন লেখার সময় যেন কোনো হুবহু যেন ওই প্যারাগ্রাফের যেন কোনো অংশ না থাকে উদ্ধৃত থাকলে বর্জন করতে হবে অনুচ্ছেদটি গল্পের গল্পের নাম লেখকের নাম জানলেও লেখা যাবে না অর্থাৎ তুমি বুঝতে পারলে যে ও সেই লেখাটা কোনো একটা রাইটারের বা কোনো একটা বিখ্যাত হয়তো গল্পের তাহলে সেটা জানলেই কিন্তু সেটা লেখা যাবে না তারপর হচ্ছে সাধু চলিত যে ভাষাতে থাকুক চলিত ভাষাতে লিখতে হবে তো যে ভাষাতেই থাকুক না কেন তুমি কিন্তু আমরা মান্য ভাষায় যে ভাষায় কথা বলছি যেভাবে আমরা লিখি সেইভাবেই লিখব আমরা একই কথার বারে বারে পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই মূল অনুচ্ছেদের বাক্য বা শব্দ হুবহু তোলা যাবে না আমরা জাস্ট সরাসরি চলো আমরা প্রশ্নে চলে যাচ্ছি তাহলে আর বুঝতে তোমাদের সুবিধা হবে ধরো এই প্যারাগ্রাফটা আছে এই অনুচ্ছেদটা আছে যে রূপকথা পল্লিকথা ছাড়া প্রভৃতি দেশের আলো জল বাতাসের মধ্যে সকলেই সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি তাতে হিন্দু মুসলমান কোনো ভেদ নাই যেমন মাতৃস্তন্নে সন্তান মাত্রেরই অধিকার সেই রূপ এই পল্লী সাহিত্যে পল্লী জনদের হিন্দু মুসলমান সকল সন্তানেরই সমান অধিকার এই বিরাট পল্লী সাহিত্য বাংলায় ছিল তার কঙ্কাল বিশেষ এখনও কিছু আছে সময়ের ও রুচির পরিবর্তনে সে অনাদৃত হয়ে ধ্বংসের পথে দাঁড়িয়েছে নেহাত সেকেলের পাড়া গিয়ে লোক ছাড়া সেগুলি আর কেউ আদর করে না কিন্তু এমন একদিন ছিল যখন নায়ের দাড়ি মাঝে থেকে গৃহস্থের বউ ঝি পর্যন্ত বালক থেকে বুড়ো পর্যন্ত আমির থেকে গরিব পর্যন্ত সকলেই এগুলি আনন্দ উপদেশ বিলত যদি এই পল্লী সাহিত্যের দিকে পল্লী জননীর সন্তানেরা মনোযোগ দেয় তবেই আমার মনে হয় এই রূপ পল্লী সাহিত্য সভার আয়োজন সার্থক হবে নচেত এই সকলই কেবলই ভুয়া কেবলই ফক্কিকার অর্থাৎ এইটার মধ্য দিয়ে কি বলতে চাওয়া হয়েছে যে একদিন একটা সময় ছিল যখন পল্লী সাহিত্যটা সর্বস্তরের মানুষের কাছে উপভোগ্য ছিল কিন্তু সেটা রুচির পরিবর্তন সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই জিনিসগুলো সেই জিনিসটা কিন্তু হারিয়ে গেছে একমাত্র যদি পল্লীর বঙ্গ সন্তান পল্লীতে যারা যে সমস্ত সন্তানরা আছে তারা যদি এটার দিকে যদি নজর দেয় তাহলে কিন্তু সেটাকে ফেরানো যায় তাহলে চলো উত্তরটাও দেখে নিই তার
মানে রূপকের উপরে নির্ভর করে তখন সেই ক্ষেত্রে ভাবার্থ যে টাইপের দেওয়া থাকে সেইগুলোতে টাইটেল দিতে হয় না কিন্তু সাধারণত ভাবার্থ থাকবে না তোমাদের সারাংশই থাকবে ইংলিশে প্রেসিস আর বাংলায় সারাংশ থাকবে তো সারাংশের ক্ষেত্রে অবশ্যই একটা শিরোনাম দিতে হবে তাই এটা ছোট্ট করে কি লেখা যায় যে পল্লীর আলো জল বাতাসের মতো পল্লী সাহিত্য একদিন সর্বস্তরে মানুষের কাছে উপভোগ্য ছিল পল্লী জননীর সন্তানেরা এর সৃষ্টিতে মন দিলে পল্লী সাহিত্যের ধ্বংসাবশের সজীব হতে পারে দেখো অনেকটা বড় ছিল লেখার সমাতে জটিল খুব মানে দুর্বোধ্য ভাষা ব্যবহার করা দরকার নেই একদম সহজ সরল ভাষায় তোমাকে সেটাকে ফুটিয়ে তুলতে হবে মানে কি বলতে চেয়েছ তাই সহজ সরল ভাষাতে একদম লিখবে যেখানে অনেক এখানে দেখো যে অনেক কথা বলা ছিল যে হিন্দু মুসলিম তারপরে মাঝি না এলো এইসব ঝি বালক বুড়ো এইসব বলা আছে তার মানেই কি সর্বস্তরের মানুষের কাছে ওই পুরো কথাটা সেই সেখানে সংক্ষেপে বলে দিলাম আশা করি কিছুটা আভাস পেয়েছে মানে মোটামুটি বুঝতে পেরেছ তারপরে দেখো পরেরটা আছে কি যে ভয় মানুষের অবধারিত শত্রু আত্মশক্তির সুদৃঢ় ভিত্তিকে দুর্বল করিয়া সাধন করে তাহার চরম সর্বনাশ ভয়হীনতায় শক্তি সেই শক্তিকে ভীতির কবল মুক্ত করিয়া ভয়কে পদদলিত করিয়া রিজু মেরুদণ্ড লইয়া এই পৃথিবীতে যথার্থ মানুষকে মত বাঁচতে হইবে নিঃশেষ্ট পরনির্ভর হইয়া বাঁচিয়া থাকা হ্যাঁ নিঃশেষ্ট পরনির্ভর হইয়া বাঁচিয়া থাকার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয় সেই মৃত্যুতে আছে গৌরব দুর্বল ভয়গ্রস্ত হইয়া বাঁচিয়া থাকা চরম অবমানতা যাহারা তার সারা জীবন আত্মগোপন করিয়া থাকে যাহারা মৃত্যুর পূর্বে বহুবার মরে তাহারা মানবতার কলঙ্ক মানুষ তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ইতিহাস তাহাদের সম্পর্কে কঠিনভাবে নীরব ঘৃণা ও ধিকৃত জীবনই তাহাদের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার তাহলে এটার টাইটেল কি দেওয়া যায় যে নির্ভীকতা যে এবার কি লিখবে যে ভয় মানুষকে মেরুদণ্ডহীন বিচার বুদ্ধিহীন করে দেয় ভিতুরা মরবার আগে বহুবার মারা যায় তাই মানুষকে মানুষের মতো মাঝতে অভিমন্ত্রে দীক্ষিত হতে হবে মনে রাখতে হবে ভিতুরা মানব সমাজের কলঙ্ক তারপরে নেক্সট অনুচ্ছেদ দেখো যে অশিক্ষিত লোক বাস করে তার সংকীর্ণ পরিবেশের গণ্ডিতে শিক্ষা তার সপরিবেশের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ না ঘটিয়ে মুক্ত করে সংকীর্ণতার বন্ধন থেকে শিক্ষা মানুষকে সচেতন করে বিভিন্ন সমাজ ও সভ্যতার অস্তিত্ব বিষয়ে শিক্ষার কল্যাণে মানুষ বর্তমানকে দেখতে পারে অতীতের আলোকে কেন যে দেশে দেশে কালে কালে বিভিন্ন পরিবেশে আদর্শ ও নীতির বিশ্বাস ও সংস্কারের পার্থক্য ঘটে মানুষ তা বুঝতে পারে শিক্ষার ফলে তাহলে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে শিক্ষার কাজ হলো মানুষের সহানুভূতিকে উদার ও প্রশস্ত করে তোলা আর কল্পনাকে বিচারের আলোকে দীপ্ত করা তাহলে শিক্ষার ভালো নিয়ে কথা বলছে এখানে তাই শিক্ষার মূল্য আমরা এখানে শিরোনাম দিয়েছি যে শিক্ষা মানুষের সংকীর্ণতাকে দূর করে সমাজ ও সভ্যতা সম্পর্কে সচেতন করে অতীতের নিরিখে বর্তমানকে বুঝতে শেখায় দেশ কাল ভেদে আদর্শ ও সংস্কারের ভেদাভেদ উপলব্ধি করে মানব মানকে প্রশস্ত করে শিক্ষা তো এই ছিল তোমাদের ইম্পর্টেন্ট রিপোর্ট রাইটিংয়ের টপিক এবং সেই সাথে লাইটনিং বজ্রপাত নিয়ে কীভাবে রিপোর্ট রাইটিং লিখবে সেটা তোমাদের দেখালাম সেই সাথে সারাংশ ট্রান্সলেশন প্রচুর প্র্যাকটিস করিয়েছি তা পরীক্ষা রেখে চেষ্টা করব আরও ইম্পর্টেন্ট দু একটা ট্রান্সলেশন কীভাবে করবে তো এখনও পর্যন্ত যারা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নি অবশ্যই যদি ভালো লাগে তাহলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে লাইক কমেন্ট অ্যাড্রেস অবশ্যই দেবে এবং অল নোটিফিকেশানটা অন করে দেবে